Good evening po mga kapatiran po natin sa ating pong iglesia mula sa Gospel of Grace, Baguio and Bayambang at pati na rin po sa ating pong mga ibang mga nakikinig, mga kapatiran po from other churches na na kasama po natin ngayong gabi sa ating pong online evening prayer watch. We are again uh, rejoicing in the Lord sa kanya pong faithfulness sa pagsusustain po sa atin. So, kumusta na po kayo, mga kapatid? Kumusta naman po ang uh, inyo pong mga tahanan? Nawa kayo po ay patuloy na ginagabayan po ng ating Panginoon. Sinusustain niya po tayo sa ating pong pag-iintay na ito at pananalangin. Tunay nga po ang Diyos po ang may hawak ng lahat ng bagay. Bago po tayo sumamba sa Panginoon, atin pong tingnan ang salita ng Diyos sa Psalm number 46. Ang sabi po dito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth should change, and though the mountains slip into the heart of the sea. Though its waters roar and foam, though the mountains quake at its swelling pride. And all these things, the psalmist says, the psalmist says, therefore we will not fear, and all because God, God is our refuge, God is our strength, and all because God is an ever-present help. In trouble. So mga kapatid sa mga panahon po na ito, huwag po natin tanggalin ang ating pong pagkakatitig sa Diyos. Huwag po natin tanggalin ang ating pagkakatitig sa ating Panginoong Jesus. He is the unchanging God. He is the self-existent God. He is the eternal God. He never grows weary. He never grows tired. At kunin lang po natin sa Panginoon ang lakas na kakailanganin po natin sa oras-oras at sa bawat sandali. Sa gabi pong ito, kakantahin po natin ang isang old hymn. Ang pamagat po nito ay "Tis so sweet to trust in Jesus. Mag-pray po tayo and we will uh, sing this song. Purihin po kayo, Panginoon. Muli po kami, Panginoon na lumalapit po sa inyo aming ama na nasa langit wala po kaming lakas na taglay Lord, you are the vine we are the branches Lord, you told us to abide in you as you abide in us for apart from you, Lord we can do nothing Amen we can truly do nothing, O Lord God And Lord, there is one thing that we can do, and it is to trust, to trust you. Oh Lord God, we pray for every person who is viewing this online prayer watch, for every soul who is listening with us, who is praying with us. Father in heaven, we pray for your spirit to move in our midst and to reach out to every single person who is tuned in to this Lord, to this message, O Lord God. Indeed, we pray, Lord, strengthen our hearts, empower us to trust you once more, to put our eyes in you, Lord. May you be the one to encourage, may you be the one to fill our cups brimming once more, O Lord, with your grace, with your mercy. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang tinataas namin, kayo ang pinupuri namin, Lord. Mahina kami, Panginoon. Ngunit sa inyo po ang aming kalakasan. Salamat po, Panginoon. Mabitin po natin. It is so sweet. It is so sweet to trust in Jesus. Trust in
Father God, tunay nga po, as the lyrics of this song goes, Lord, how we have proved you over and over, you are truly faithful and true, O Lord God. And Lord, we can only be faithful because you are faithful, O Lord. And we continue to commit, O Lord, to you, O God, our hearts tonight. Truly, Lord, we pray that you will use, O oh Lord God, your message this evening, O oh Lord God, to uphold us, to strengthen us, Lord, to give us direction, to give us instruction and light, O oh Lord. Once again, Father in heaven, we trust, we believe, Lord Jesus, that you are in control of our situation, you are in control of our circumstances, O oh God. O oh Lord God, and we are to be still and know that you, O oh Lord, are God forever and ever, O oh Lord. Marami pong salamat, Panginoon. We will rest in your plans. We will rest, O oh God, in your love. We will rest, O oh God, in your sovereignty. We thank you. We praise you. May you be glorified this evening, O oh Lord. In this gathering, Father God, we thank you in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Siguro po sa gabing ito, no, meron po tayong um, uh, pangunahing tanong. Um, ang question po natin is, ano po, have you ever felt spiritually dry? Ano po sa Tagalog yan? Parang, kayo po ba ay na-experience na, na, na nyo na po bang parang maging parang nagiging naging ano kayo naging dry ang inyong pong spirito uh, ano po bang ibig sabihin ng pagiging dry spiritually uh, pakiramdam nyo parang ang Panginoon ay napakalayo uh, kung kayo man nalangin parang hindi nyo nafe-feel yung ang Panginoon no? ang, 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 ang Panginoon ay kasama natin na kahit anong desire mo kung anong kagustuhan mong lumapit sa Kanya o pag-attempt na lumapit sa, sa Panginoon, parang wala kang, wala tayong peace, wala tayong kapayapaan na na, na nakukuha o nadarama sa ating mga puso. At um, marahil ay tinatanong natin, naririnig ba ako ng Panginoon pag ako'y lumalapit sa Kanya? O ang Panginoon ba ay, does He care for me? Does God care for me? Does God know what I'm going through right now? Yung po mga questions na ito ay mga lehiti mong questions no, ng isang kasyano. At alam naman po natin na si David ay dumating din sa mga sa puntong gano'n na naitatanong niya sa kanyang sarili o sa Panginoon kung na ang Panginoon ba ay kasama pa rin ano At um, siguro pa ang isa pa rin pwede nating uh, nararanasan ay ano, yung we've been a Christian for so long pero hindi natin 
mar- maranasan yung yung kapayapaan ng Panginoon, yung abundant life na sinasabi, yung being spirit-filled. No? Ngayon, bakit po kaya ganun yung dumadanas tayo sa mga ganun pagkakataon? Ano? Nawa po ay pagpalaan po ng Panginoon ang ating pong exhortation, ang kanyang salita ngayong gabing ito. Ang um, Meron pong dalawang nangyayari sa atin. No? Kaya po tayo probably nagkakaganon o most likely nagkakaganon. Ang unang-unang po sigurong pwede natin makita ay ano, ang pwedeng tuturo, itinuturo ng Panginoon sa atin ay ano po, uh, we lean on our own understanding. Okay? Tayo po ay umaasa sa ating sariling karunungan, yung pong ating nalalaman. Ano? Our tendency is to be conformed Uh, to this world, yung isipan po natin. Kaya nga po sinasabi sa Romans chapter 12 verse 2 na our mind should be renewed. No? Uh, be transformed in the new re- renewing of our mind because our mind is has the tendency to conform to this world. Kung ano yung pinifeed ng mundo. Kung ano pinifeed ng mga kakilala natin. Ng mga sinasabi ng mga kakilala natin. Mga napapanood natin. Yun yung uh, nag ano sa atin, yun yung nagsishape ng ating kaisipan. Kaya po, napaka, napaka-importante talaga na tayo po ay talagang marinyo po yung ating kaisipan. At ano pa po, uh, ang ating pong kaisipan din ay ano, ay naturally, ito po by default ay hindi tayo obedient sa Panginoon. No? Hindi po tayo susunod sa Panginoon talaga. Kaya nga po sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5 to take our thoughts captive and obedience to him. Um, so yun ang unang-una pong ano, punto no na tayo po ay marahil tayo na nanangan sa ating pagkakaintindi ng mga bagay-bagay. We lean on our own understanding. Ang pangalawa po na tuturo sa atin ng Panginoon ay ano, we might be trusting uh, our own heart. Tayo po ay pinagkakatiwalaan natin pong ating mga puso. Um, may nabasa nga po akong article na sinasabi po nung writer our heart daw is not our compass yung pong puso natin eh, hindi po ito yung compass ano po ba yung compass? it points us to the right direction no? ang, pangin- ang, ang puso po natin eh, hindi po dapat uh, magiging compass ng ating buhay uh, ngunit ito pong puso natin ay eh, dapat nating tinuturuan hindi po yung puso ang nagtuturo sa atin. Kaya nga po sinasabi ni Jeremiah chapter, uh, sa Jeremiah chapter 17, verse 9, The heart is deceitful above all and desperate is sick. Who can understand it? So, kita po natin dito ang puso po natin. Hindi po dap- dapat natin itong uh, pinakikinggan or hindi po ito yung dapat nagdidirect ng ating buhay. Dahil sinasabi nga po sa Biblia, na ang ating puso daw po ay deceitful. Tayo po ay ililigaw ng ating mga puso. At alam naman po natin yun, ano, na marahil sa ating buhay, hindi lamang po siguro sa spiritual life natin, kundi sa ating, probably sa love life natin, pero yung nangyari sa atin yun, na sinunod natin yung puso natin, pero nagkamali mali yung, yung dinidikta ng puso natin sa mga, mga dapat talaga mangyari o dapat uh, nating sundin, no? And um, from from this, yung, yung dalawa po nating nabanggit na na areas na nagiging downfall po ng isang Christian, ng na, na, nating pong mga Christiano, yung leaning on our own understanding and trusting our heart to direct our lives, may connection po siya eh. Ano po ba ang connection nun? Ano? Our emotion is steered by our thought. Yung pong ating emotion ay, yung feelings po natin ay ito po ay uh, minamaneho no ng ating ano po ng ating na mga naiisip marahil siguro kayo po na na experience niyo po yun na para for example meron kayong isang uh, may, may expectation kayo sa isang tao na papansinin kayo ng tao na yun tapos hindi kayo pinansin no? hindi kayo napansin ng tao hindi naman niya sinasadyang hindi kayo pansinin pero so na disappoint kayo and so marami na kayo na isip no inisip niyo siguro baka galit sa akin tong tao na to baka may, nag- may, may nagawa kong masama sa kanya o na-offend ko siya. So, ang dami-dami nyo nang naisip, no? 
ay yung itao naman na, na yung kaibigan niyo, for example, o kapatiran, wala naman siyang intention na, na gawin yun, ano? Pero, so kung tayo yung nakapag-isip na ng ganun, the next time around na magkita kayo ng kapatiran na yun, o nung kaibigan natin, iba na yung reaction natin sa kanya, iba na yung, iba na yung pakikitungo natin sa kanya because ang dami na nating naisip sa ating mga, mga sa, sa ating pong isipan, ano? Patungkol sa uh, the way we were treated by that person. So, yung emotion is very, very uh, volatile and um, kung ano yung iniisip natin, yun ang uh, ating uh, na-feel, no, no? na nagawen no or mag na reaction okay. siguro po ay bakit po kaya tayo dumating dito sa sa point na ito na ito po yung pinag-uusapan natin because ako po mismo na experience ko po ito no siguro po mga three, two weeks ago um syempre tayo na habang nandito tayo sa ECQ syempre marami tayong time to to do the things that we we wanted to do at ako po um tina-try ko po talaga magbasa no i i try uh, reading books to siguro to enrich my 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 soul and my spirit pero parang ano niyo po ba yun yung parang no matter how you read no matter how you pray parang walang nangyayari parang ang layo-layo ni Lord parang wala kang breakthrough spiritual breakthrough no yun po yung minsan hinahanap natin sa Panginoon di ba yung tayo ay katagpuin ng Panginoon ano and somehow yun nga po ano parang Uh, ang dami ko namang nababasa pero parang dry spiritually dry ako no? until doon po sa isang libro uh, nabasa ko po yung yung scripture in Hebrews chapter 10 verses 19 to 22 basahin ko po ito sa, sa atin ano? ang sabi po dito therefore brothers and sisters since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus by a new and living way open for us through the curtain that is his body and since we have a great priest over the house of God let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water so ano po yung pakikitungo ng Panginoon sa akin sa mga verses na ito. Na. Nakita ko po dito na uh, to enter the presence of God, to His holy place, is only by one means. No? It's only by the blood of Jesus Christ. There is, this is the new and living way. Yung pinurvide ng Panginoon. Na pag, uh, pagharap ko sa Panginoon, when I enter uh, to, to commune with Him no? in, in His presence, it is not by our own, by my own merit. Hindi po ito dahil sa akin kabutihan o sa akin nagawa, ngunit sa pamamagitan lamang ng dugo ng Panginoon. Uh, hindi ito nabubase sa aking nararamdaman. Kasi nga po nung panahon na 'yon, talagang wala po akong kumbaga parang ang layo-layo ni Lord sa akin, ano, parang ganoon yung pakiramdam ko. Ngunit nung napasa ko po ito, wow, o nga no. 'Di ba ang Panginoon nga ang nag- nagbayad para ako ay makalapit sa Diyos? At pag ako lumapit sa Diyos, Siguradong pakinggan ako ng Panginoon, no? Dahil po, hindi po nakabase sa aking naratamdaman, ngunit sa katotohanan, na, na, sinasabi po dito sa Hebrews chapter uh, chapter 10, na I can come to God with boldness, with confidence, because of the blood of Jesus Christ. Drawing near, at ito, ito po po yung isang uh, pinakita ng Panginoon sa akin, drawing near to God with full assurance of faith, hindi po ito na, nakabase sa aking nararamdaman na alam ko po na ang Panginoon ay na nalulugod sa akin dahil po sa ginawa ng Panginoong Isus para sa akin and I know that He cares for me and I know that He hears me whenever I come I would come to Him so no matter how I feel alam ko po na ang Panginoon ay na, naririnig ako at Siya ay concerned sa aking kalalagayan no Siguro po, yun po napaka, uh, pinakita po ng Panginoon sa akin na anak, huwag kang mag-rely sa nararamdaman mo. At mag-rely ka sa katotohanan ng aking salita na binigay ko na sa inyo. So, ang nakita ko pong kasagutan dito, yung, yung pong verse 
uh, yung John chapter 8 verse 32. Ano pong sinasabi dito? Sabi po ng Panginoong Jesus, no, if you continue in my word, then you are truly my uh, then you are truly truly disciples of mine. If you continue in my word, then you are truly disciples of mine, and you will know the truth, and the truth will what set you free. Ang ganda ganda po nito, nato tong verse po nito. Uh, ano po ba siya nasabi dito? A true disciple daw kung tayo ay disciple na ng Panginoon. Tayo daw po ay ano? Nagpapatuloy sa salita po ng Dios, sa, sa salita ng Panginoong Jesus. Ang pangalawa po ay ano? His word is truth. Yung kanyang salita ay katotohanan. And yung katotohanan na yun ang magpapalaya sa atin. Uh, sa pa palalayain ng katotohanan? Sa mga deception, sa mga naririnig natin, sa mga dinidikta ng ating mga puso, sa mga dinidikta ng ating mga kaisipan. No? Marami tayong mga narinig na, marami na tayong sa memory bank natin, ang dami na nating nalalaman. Ano? At yung mga bagay-bagay na yun ay ano yun, uh, parang isusuwayin yun ng katotohanan ng salita po ng Panginoon. Uh, tayo, na para po tayo ay ma-free sa enslavement sa mga bagay-bagay ng mundo o sa mga kaisipan na yon Kailangan po natin ang katotohanan ng salita po ng Panginoon. At sinasabi pa po dito, uh, a disciple is one who is set free by his word. Tayo po ba ay, kung tayo po ay disipula ng Panginoon, ang salita po, po, na, po ba ng Panginoon ay pinalaya na po ba tayo? Tayo po ba ay meron ng freedom to follow God? To, to rest in Him, to find refuge in Him, o tayo ay na-enslave na- pa rin sa ating mga sarili, sa ating pananaw, patungkol sa ating sarili, sa mga bagay-bagay ng mundong ito. Ano po? So kung tayo po ay disipulo na ng Panginoon, let th- the truth of God free us, set us free. No? Two important matters po for a disciple. Ang number one po is what? Our understanding of who we are before God must be based on what Christ had done. Naalam naman po natin ng ano bang ginawa ng Panginoon sa atin. Because of what Christ has done for us, we are already forgiven. God is pleased with you and me. Uh, you are His child. Tayo po ay mga anak na ng Diyos. At alam po natin, we should be aware that we are sinful and when, when, when we sin, against God, we should confess it to, to Him. Yung unang-unang importanteng lagi po nating tatandaan bilang mga disipula ng Panginoon. Ang pangalawa po, no, being a disciple, ay ano po, paalahala po sa atin ito, na tayo po hindi naging disipulo para sa ating sarili lamang. We are a disciple because we are bound to serve. We are to be an instrument of the Lord. Kaya nga po nung last Tuesday, Di po ba ang paalala po sa atin ng Panginoon ay ano, we should we should have a ministry. We should have a ministry. Personal ministry. Unless we are set free, we won't be able to reach out to others or help others. Kung tayo po mismo ay hindi po tayo napapalaya pa ano, ng, ng, ng katotohanan patungkol po kung sino po tayo ano, sa Panginoon. Tayo po na Alam niyo po ba yun, yung hindi, hindi natin kayang mag-reach out to others? Kasi wala tayong ibibigay eh. Kung, kung tayo po mismo ay uh, yung, yung empty, yung ating pong Christian life. Uh, kung baga parang you cannot offer drink to somebody if you don't have water. No? Ganun po rin ang Christian life natin. Hindi po tayo makakapag-offer ng help to others if we ourselves have not been uh, freed by by from from this world or by the, from the cares of this world, was ating mga self deceptions, no? Because Christian life is all about relationship. Makita po naman, alam naman po natin na ang Christian life ay patungkol sa relationship, relationship unang una natin sa Panginoon, no? Sa Dios. At pangalawa, uh, our relationship with others. Kaya nga po ang greatest uh, two greatest commandments, di ba? Kung maalala po natin, the love the Lord our God. With all our hearts, soul, mind, and strength. And ang pangalawa ay ano po? To love your neighbor as yourself. So kita po natin dito ng Christian life ay ano? It's all about relationship. Okay? So yung pong uh, 
pagiging set free po natin knowing the truth about ourselves knowing the truth about about God his will for our lives no ay ano po ito um, it's not for our own good but for the benefit of others as well so babalikan po natin siguro yung topic natin nung nung, nung Tuesday the treasure that is in us ano yung we are earthen vessels meron po tayong treasure we possess a treasure and that is the gospel of the lord and we have the power to because of that treasure meron po tayong kapangyarihan binigyan po tayo ng kapangyarihan ng panginoon to to godliness through the holy spirit who is in us living in us at alam po natin na kung tayo po ay ano uh, kung sa ministry po being involved in the ministry or having our own personal ministry no we cannot start it if we are in the in the wrong uh, spiritual bearing kung mali po yung ating kinalalagyan if we, re- we are relying on our own understanding and we are following our hearts we will not be able to minister to others we cannot share anything that we do not have or experience no ito po napakaimportante po talaga ng relationship natin sa Panginoon kasi to that because of that relationship we experience the lord we experience that his truth is really true sa ating sa ating pong practical na pamumuhay you no know? at hindi, hindi po kasi p- pwede nating sabihin na lord at eh, mag-share tayo sa isang tao for example uh, you know uh, god loves you no? uh, pa pag tinanong sa iyo nung nung sinisiran mo for example hindi siya christian paano mo nalaman na, na mahal tayo ng panginoon because the bible says so hindi po pwedeng ganoon lang uh, kailangan po masabi natin sa do sa sinisperex uh, sinisiran natin na na naramdaman natin na experience natin yung pagmamahal po ng Panginoon. So hindi po lang tayo theoretical be, uh, na Christian, no. Alam po natin na Christianity is we experience it sa ating mga buhay. And if we will just share to others what the, just the Bible tells about sin, about just the love of God, about the salvation, about the peace of God, and we ourselves have not experienced it in our lives, hindi po talaga natin kayang i-share sa ibang tao 'yon, no. So dapat po talaga tayo mismo na experience po natin yung yung, yung in, in actuality yung pong katotohanan na sinasabi po sa Biblia. We should be convinced of course of what we are sharing to others. Kasi po yun yung yung conviction yun po yung talagang ano eh uh, mag very powerful yung conviction whenever we would tell others about the, about God na ang Panginoon ay totoo. Na experience ko ang Panginoon sa aking buhay. And by that, yung testimony po natin, magiging mas effective po yung ating ministry. So in, in conclusion, ano po, what must we do to be restored? Kung tayo po ay may spiritual dryness at gusto po natin magkaroon tayo ng spiritual refreshment, quote and quote. No? Number one, yung paalala po sa atin ng Panginoon, that we do not depend on how or what we feel, but we depend on the truth of the word of god that the word of god guide us the word of god is at the lamp to our feet and then the light to our path at sinasabi sa sinasabi ni po sa John na ang Panginoon ang salita po ng Dios ay ano it's truth and it sanctifies us we need to continue to read and meditate the word of god we are given his holy spirit to empower us no, to, so that, that, that we will be able to understand and so that we will be able to to what to to live a godly life no so yun po yung unang-una no ang pangalo po ay eh, no we draw near to god not on our own merit but with the full assurance that faith brings it is not based on our own merit um, our merit is christ that is why we can come to God with confidence and boldness in prayer. Our right to come to God is through Jesus Christ's blood, which is shed on the cross. We know that the Father hears us, that Jesus cares for us. Uh, he will answer according to His will, and, we, and He is not far from us because He actually is living in us. Christ in you, the hope of glory. The Lord is already living in our hearts. Hindi po malayo ang Panginoon sa atin. So kung titignan po natin, ano, kung minsan 
yun nga, pakiramdam natin ang Panginoon ay napakalayo sa atin. Ngunit, ang, to- ang, to- ang totohanan po ng, ng salita, sinasabi, sinasabi po sa salita ng Diyos, na ang Panginoon daw po ay, ano, ay naninirahan na sa atin. Hindi po siya malayo. He is nearer than we could ever thought or conceive. No? Kasi po, ang, siya nga po ay naninirahan na sa bawat puso ng bawat kristyano, bawat disipulo niya. So, siguro po sa, 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 sa gabi po ito, no? tayo po ay Uh, siya sa atin po natin siguro magpasiyasat po tayo sa Panginoon asan na po ba yung ating spiritual state right now pakaramdam po ba natin ang Panginoon ay napakalayo sa atin o parang nagkakaroon tayo ng pagdududa na Lord do you, re- do you really care for me? kaya po ba ay concern sa akin kinalalagyan ngayon lalong lalo na po siguro sa mga worries na na pinapadalhan nito pong uh, ating pong situation ngayon Ano bang mangyayari bukas? Ano bang mangyayari sa akin? Sa negosyo ko? Alam niyo po ba yun? Sa trabaho ko? No? There are many, many things that maybe that are maybe occupying our minds right now. But we know that the, the truth of, of the Word of God is alam naman po natin na ang Panginoon ay palalayain tayo sa mga bagay-bagay na, na gumugulo sa ating mga pag-iisip kung tayo lamang po ay ano lalapit po sa Kanya at ating pong tatandaan muli ang katotohanan na ipinapahayag ng Kanyang salita na uh, we will be set free because of the truth of the Word of God and we should base our life not on what on our own understanding or we should uh, direct our lives but what but by what but by what we feel in our hearts but we should live our lives according to the truth that God has given us through His Word with the help of the Holy Spirit. <coughs> Tayo po ay lumapit po sa Panginoon sa gabi pong ito. Tayo po ay magpasiyasat sa Panginoon. Let's come before Him and let us ask for His uh, grace. Let's ask for His mercy. Father, we come to you, Lord. We ask for your mercy. We ask, Lord, for your mighty moving in our hearts, O oh Lord. Right now, O oh Lord, marami pong mga bagay-bagay na gumugulo sa aking isipan. Maraming bagay-bagay, Panginoon, na aking nararamdaman, Panginoon, na sa aking palagay, Panginoon, ay Uh, malayo kayo sa akin, Panginoon, na kayo po, O Lord, ay hindi ko maabot, Panginoon. Somehow, O Lord, um, hindi, po okay, oh, hindi po ako okay, Panginoon, sa akin pong uh, spiritual Christian life right now. And Father, if there's anything, Lord, that is hindering me, it may be sin that I've committed that I've not confessed to you. Right now, Father, I ask for your forgiveness. I ask, Lord, for your forgiveness for the sins that I've committed. And I pray, O Lord, that you will cleanse my heart, purify my heart from all my wrongdoings, Lord. And Lord, restore me in the joy of my salvation. Lord, I pray, O God, that you will indeed restore me. And Lord, if because of the word that you've given us tonight, Lord, I may be leaning on my own understanding. I might be being directed by my by what I feel in my heart. Father, I pray, Lord, that you will help me to to overcome, Panginoon, my thoughts, my ungodly thoughts, thoughts that are not held captive in obedience to Christ. Mga, mga kaisipan, Panginoon, na hindi po na ayon Panginoon sa inyong katotohanan. Tulungan niyo po ako, Panginoong Diyos. Dinadalangin ko po na ako po ipalayain niyo sa mga ito. Dinadalangin ko po, Panginoon, na ako po ay bigyan niyo ng, ng, ng Panginoon, ng, ng freedom, Lord, uh, that I will be set free from all these uh, ungodly thoughts, worldly thoughts, O oh Lord, that Lord, that somehow hampers, Lord, my, my relationship with you. And if I am being deceived, O oh God, by my thoughts, so that I would that so that I feel, Lord, negatively against, like negatively, Lord, towards you, 
I pray, O oh Lord, that you will free me as well from this, Lord. Panginoon, deliver me, O oh God. Deliver me. Deliver us, Lord. From all these deceptions, O oh God. At Panginoon, let your truth set us free indeed, Lord. And help us, O oh God, to, to really, O oh God, um, have the desire, Lord, to, to read your word, to meditate your word, Panginoon, in our lives so that we will not be deceived by this world. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, na sa, sa aming pagbabasa, Panginoon, ang yung salita, oh Lord, ay mas mapapalapit pa kami, Panginoon, sa inyo. Mas makikilala pa namin kayo, Panginoon. At Lord, ang aming pong relationship, relationship sa inyo ay, Lord, magpagayaman, Panginoon, ang yung salita. At dalangin lamang po namin, Panginoon, that you will grant us the full assurance of faith that you are indeed with us and you delight, O oh Lord, when we draw ourselves near to you. For you promise in your word that you will draw yourself near to us as well. Maraming salamat po, Panginoon. Restore our hearts, O God. Restore our minds, Lord. Restore, our Lord, our whole being, O God, unto you. Lord, we long for you, O God. We long, Lord, in a dry and weary land where there is no water. We, we thirst and hunger for you, Lord. We pray, O God, that you will satisfy, Lord, the hunger and thirst in our hearts that only you, O Lord, can ever satisfy. Maraming salamat po, Panginoon, and we believe, Lord, that you will indeed free us. Indeed, Lord, we you, we believe, O Lord, that you, we trust in you that you will indeed um, grant us, O Lord, the, the refreshment, Lord, that we need. Lord, satisfy our souls with the living water, Panginoon. Which is, who is Jesus Christ our Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We bless you. We glorify you. You are our Father in heaven. You are our Savior and our Lord. And we will, Lord, wait for your answers to our these prayers of ours, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of Jesus Christ our Lord, we pray. Amen. Tayo po ay lalapit na sa Panginoon. Uh, tayo po ay manalangin. Patuloy po natin ipanalangin ang ating pong uh, bansa. Ang Panginoon ay tutulung, tutulungan tayo at uh, bibigyan tayo ng, ng kanyang awa sa ating pinalalagyan ngayon. Unang-unang po ipanalangin natin ang ating pong uh, presidente sa kanyang desisyon kung i-extend pa ang ang ECQ, let's come before the Lord. Lord, O God, we pray for our President, Lord. We ask, Lord, for your grace upon him and even for those the people, O God, around him, Panginoon, so that he will be able to make the right decision. Ang DOH, ang, ang IATF, Lord, at ang iba pang mga, mga sang, sang, Panginoon na sangay, Panginoon, ng gobyerno na, na tumutulong upang maka maka-arrive, Panginoon, sa tamang desisyon. We ask, O God, that you will help them. You will guide them, Lord. We, you, you, you will guide our President, Lord. At, Panginoon, kayo lamang ang makapagbibigay ng tamang desisyon sa Kanya na makakabuti, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, sa aming sambayanan, Panginoon. And we pray, O God, for Him, Lord, that you will help Him. You will help Him, O God, to to decide objectively, Lord, to decide, Lord, uh, having Lord, the the welfare, O God, of our of our country, first and foremost in His mind, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, that He will make a right and righteous, Lord, decision, so that Lord, this this crisis, Lord, the, the, this uh, COVID, Panginoon, nineteen uh, infection, Panginoon, will not, Lord, spread further, Panginoon, in our country. We ask, Lord, that You will help us, Panginoon, that. Uh, tutulungan niyo po ang aming Presidente, Panginoon, na mag-decide, Panginoon, sa, ba- sa bagay na ito. Sapagkat ito po ay napaka-importante, Panginoon, na desisyon. At dalangin po namin, Panginoon, na ang aming pong ma- umamamayang Pilipino, Panginoon, ay patuloy lamang na mag- mag- ano, mag-submit, Panginoong Diyos, sa-, sa mga quarantine Lord rules, Panginoon, sa so quarantine uh, na binigay, rules ay binigay po sa amin, Panginoon, that we should stay home, O oh God, Panginoon, so that the, the infection will not spread, Lord, we pray, O oh God, for for every Filipino, Panginoon, na kami po ay maging nasunurin, Panginoon, 
sa itinakda Panginoon ng aming pong gobyerno, Panginoong Diyos, sapagkat ito ay makatutulong po sa amin, sapagkat ito po ay para lamang sa amin. Panginoon, you've given us, Lord, our government, Lord, to rule us, Father, and you've commanded us, Lord, to obey, Lord, the authorities, O God. We pray, O Lord, that you will help us, Lord. Tulungan niyo po kami, kawaan niyo po kami, Panginoon, na hindi po maging matikas ang ulo, Panginoon, ng mga, mga, mga tao, Panginoon, mga mamamayan. O Lord, pagkos, Panginoon, kami po ay sumunod lamang, Panginoon, sa mga batas na pinaiiral ngayon upang mas, Lord, mapabuti ang kalalagayan po namin, Panginoon. And we continue to pray, O God, for our frontliners, Lord, that you will continue to move in them, O God. Lord, strengthen their, Panginoon, their, their hearts, their motivation, Lord, to serve, O God. It is difficult, Lord, for their lives, or Lord, are, are, are at stake, O God. And we pray, O Lord, na tutulungan niyo po sila, Panginoon, hindi po sila mag-give up, Lord. At, and at the same time, O God, we pray, O Lord, that you will protect them. You, we pray, O God, that you will protect them indeed, O Lord, from, from infection, O God. And we thank you, Lord, for the many answers, Lord, to our prayers that na, na may mga Panginoon ample provisions na po, Panginoong Diyos, sa, sa mga PPE, Panginoong Diyos, sa mga mask, Lord. Salamat po sa mga pagpapalang ito na kayo po ang kumilos upang itouch, Panginoon, ang mga tao, mga companies, Lord, upang mag-donate ng mga, mga essential equipments na ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord, at dalangin po lamang po namin, Panginoon, na kayo po, O Lord, ang siyang Patuloy na kumilos sa aming kalalagitnaan, Panginoong Diyos. Even, O Lord, sa Panginoon, sa uh, paghahanap, Panginoon, ng vaccine, Lord, para po dito, Panginoon, dalangin po namin na, na ang mga taong, mga scientific, mga, mga, mga scientists, Lord, na inyong ginagamit, Lord, gamitin niyo po sila, Panginoon, bigyan niyo po sila ng karunungan upang sila po ay, Lord, madiscover po nila kung paano po makakapag-produce, Lord, ng ng proper vaccine para po dito, Panginoon. For indeed, O God, this is, Lord, very, very crucial, O Lord, in dealing with our crisis right now. And, Lord, we just entrust to you everything, O Lord. For apart from you, O Lord, all this will fail, O God, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, that you are indeed in control, O Lord. And we entrust, Lord, everything to you, knowing that you will indeed answer, O Lord, the prayers uttered, O God, by your people, by your churches, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa so, oras po na ito, pagdasal po natin sa Panginoon ang uh, mga churches sa ating pong bansa. Father God, kami po ay lumalapit po sa inyo ngayon, Lord. Dinudulog po namin sa inyo, Lord, ang mga iglesia, Panginoon, iba't iba po mga local churches, Lord, sa kapuloan po ng Luzon, Visayas, at Mindanao, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, Lord, ang inyong pong sustaining grace, Lord, sa lahat po ng efforts, Panginoon, na ma-reach out ang mga kapatiran, ang mga members po ng mga churches, Lord, sa pamamagitan po, Lord God, ng mga social media platforms, Lord, sa pamamagitan po, Lord God, ng technology na ito, We pray, Lord God, na patuloy ninyong sariwain ang salita ninyo sa lahat ng mga ngaral ng inyong salita. Na magkaroon po, Lord God, ng fresh message, Lord God. Every time, Lord, na magpipreach, Panginoon, ang inyong salita, ay bigyan niyo po, Lord God, ng specific na word ninyo, O Diyos, Lord, ang inyong pong mga lingkod. Father, we pray, Father God, for unity in the Spirit, Lord God. We thank you, Lord God, that the body of Christ, Lord, is in their knee, is on their knees, Panginoon, O Lord God, praying. We thank you, Lord God, for your leading, your spirit's guidance, Lord, to usher every church, Lord, to continue to intercede, to continue to pray. And Father God, kayo lang, Lord God, ang maitaas at mapapurihan at maluwalhati, Lord, sa lahat, Panginoon, O Lord God, ng mga online ministries po na ito. Tunay nga, Panginoon, ang spirit nyo ang kumilos, Panginoon, sa lahat ng mga makikinig, sa lahat ng mga mananalangin, Panginoon, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa inyong ginagawa, sa inyong katawan. Salamat sa inyong ginagawa, Panginoon, O Lord. Unite us, Lord, as a church. Unite us as your body, Panginoon, O Lord God. 
Oh Lord, oh hallelujah. And truly, Lord, we thank you that this is not man's work. Jesus Christ is the head of the church. Jesus Christ is the head of your body, Lord. And we thank you, Lord, for how you are making our hearts one, Lord God. You are making our hearts, Lord, beat as one, Panginoon. Yes, and all for your namesake, all for your glory and your glory yes, alone, yes, Panginoon. Yes, Salamat po, Panginoon. And we continue to pray for your strengthening and sustaining, Lord God, sa kabuan po ng church po ninyo, Panginoon. Dinadalangin namin, Lord God, na na ito'y maging oras ng pagpapalalim at pagpapatibay. Ito'y maging oras ng Lord, ng panunumbalik, maging pag panahon ng restoration, Lord God, sa mga Kristiyano, Panginoon, Lord God, lalo na yung pong mga ng lalamig, Panginoon, ng mga yaon, oh Lord God, na Lord, na nangangailangan, Lord God, ng restoration mula sa kanilang pagbabackslide. Panginoon, dilangin namin, Lord, ang inyo pong awa at biyaya, Panginoon. Salamat po na magre-restore, Panginoon, sa mga mga anak po ninyo. Hallelujah. Salamat po. And we just commit to you, Lord, ang mga gawain ngayon pong darating na linggo. Tinudulog po namin sa inyo, Lord, ang online ministry po ng Gospel of Grace. Tinataas po namin sa inyo, Lord, ang inyong lingkod sa bayambang, si Pastor Leo, Panginoon. Tinatalangin din po namin, Lord. Ang um, dinudulog ko rin po, Lord, ang aking sarili sa inyo, Panginoon, na kami po ay kaawaan ninyo, Lord, sa aming pong sermon prep. Gawaan niyo po kami, Lord, sa aming pong paghahanda para sa darating po na lingkong ito. Salamat po, Panginoon, O Lord. Lord, sinusurrender lamang po namin sa inyo, Lord, ang mga kapatiran po namin, ang mga homes and families, O Lord God. We continue to pray, Lord, ang inyo pong daily provisions, O Lord God, sa pangangailangan po ng bawat isa. We pray, Lord God, Panginoon, ang patuloy ninyong pagpapadala ng inyo pong Lord, ng inyo pong tulong, Panginoon, O Lord God, ng inyong mana, Panginoon, sa lahat ng inyo pong mga anak, Panginoong Yesus. Salamat po, O Lord God. Nagpupuri kami, nagpapasalamat kami, Lord, sa mga answered prayers noong nakaraang Tuesday, Panginoon. We thank you, Lord, sa mga healing na ginawa ninyo, Lord, sa mga taong pinagdasal po namin at patuloy namin silang inaalala that you will grant them, Lord, full recovery. Pati na rin po, Lord, yung pong mga COVID patients po namin dito sa Baguio, Panginoon. Father, we pray in a special way for our local government here in Baguio. We thank you, O Lord God, for all the answered prayers, Lord God. We continue to commit to you, Lord, our mayor, Father God, that you will, Lord, you will grant him your wisdom, you will grant him your strength and good health, O Lord, yes. to be able to lead, O Lord God, our city, O Lord God. We pray that you will grant him wisdom in the decisions that he needs to make, Lord, in the next weeks. Father in heaven, we continue to commit to you all the hospitals here in Baguio, all our frontliners, O Lord God, na sila Panginoon ay, Lord, ay inyo pong uh, ipalakasin, Panginoon, O Lord God. Salamat sa buhay nila. Salamat sa servisyo nila, Panginoon. At kayo pong magpala sa kanila, Panginoon. Sa kanila pong, Lord, mga sakripisyo para sa inyo, Panginoon. Sa amin pong mga kababayan. Salamat po, O Lord. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. O Lord God. And kung meron pa po tayo mga panalangin, mga kapatid, we will have a short time of silence so that you can pray for your own personal prayer petitions at this time. Salamat po, Panginoon. Father in heaven, we thank you for the grace to meet this evening. We thank you also, Lord God, for your message of encouragement, O oh Lord God, to all of us. Lord, we just trust you, O oh Lord, that you will uphold and sustain, Lord, all your children. We trust, Lord, that you will, Lord, you will cause all things to work for good, 
Lord, to those who love you, to those who've been called according to your purpose. We know, Lord God, na you are in perfect control of all things, O oh Lord God. And we know, Lord God, that you will fulfill your plans. We know, Lord God, that Father in heaven, you are, your eye is on the sparrow and we are definitely assured, Lord God, that even on our own, Lord, concerns and needs, O oh Lord, Lahat ng ito, Panginoon, O Lord God, ay nakikita po ninyo at nagpapasalamat kami sa pagmamahal ninyo, nagpapasalamat kami sa pag-ibig ninyo, sa kalinga po ninyo, Lord God. Nagpapasalamat po kami, O God, sa inyo pong kabutihan na nag-uumapaw lamang sa mga buhay po namin, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa gabi pong ito, O God. Tinataas namin kayo, sinasamba namin kayo, pinapanampalatayaan po namin kayo. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri ngayon at magpakailan pa man. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Magandang gabi po, mga kapatid. Kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon ngayon pong gabi pong ito. Katayo po ay mag Kita-kita muli sa ating pong Sunday online, Sunday gathering. God bless you po. Good night.